韩国也要造中型航母了。就在二月七号，根据韩国 News 一通讯社的报道，韩国正在考虑建造中型航母的可行性，而且一跃上升到了四点五到七万吨级。好家伙，之前还是三万吨级的轻型航母，这是直接超级加倍啊！不过，韩国真的有那技术吗？为何突然换成了中型航母吗？对此，大兵感到非常疑惑。其实，韩国第一个航母项目呢，是二零二零年公布的 CVX 轻型航母计划。当时，韩国海军向外表态称。是为了应对全方位安全威胁所必须的未来联合战斗力。根据韩海军的规划 ，CVX 能搭载二十余架垂直起降战机、反舰导弹、反鱼雷防御系统等武器，建造资金在两万亿韩元（约合十五点四三亿美元），其满载排水量将达到三万余吨，并计划在二零三三年前完成部署。但是 ，CVX 项目的资金却在尹锡月执政期间遭到削减。在二零二二年，韩军编制的国防预算中，有关航母方面的预算大幅缩减。与此同时，在七月份，韩空军决定追加购买二十架 F 三五 A 型战机，而不是可以在轻型航母上起降的 F 三五 B 型。经此一试 ，CVX 项目算是直接被砍了。毕竟，韩国现役战机中根本没有真正意义上的舰载机。韩空军的主力战机是美国的 F 十六和 F 十五衍生型号。至于美海军 F 十八系列舰载机，虽然波音呢一直在向韩国推销，但韩国也并没有购入。在二零二二年，在韩国京畿道高阳市举行的韩国防务展上，韩国航空航天工业公司首次公布了海军版的 KF 二一 N 的模型。从外形来看，二一 N 和二一的主要区别呢，在于前者改用了折叠机翼和双轮起落架。机身数据方面，二一 N 机长十七点一米，机高五点二米，翼展十二点三米。二一呢，则是机长十六点九米，机高四点七米，翼展十一点二米，整体尺寸要比二一型稍大。相同之处在于啊，二一 N 和二一使用的发动机基本一样，都是通用电器的 F 四幺四 GE 四百 K 发动机。但是由于 KF 二一 N 无法垂直起降且体型过大，此前的轻型航母方案呢是肯定不行，局限性太多，只能换成排水量更大的中型航母方案。由最初的三万余吨变成四点五万吨或者七万吨，其中四点五万吨属于中型航母，相当于法国的戴高乐号；七万吨呢，则是属于大型航母。至于 KF 二一发展成舰载机的技术可行性，在今年的二月六号，韩国防卫事业厅向外透露，韩国防务技术振兴研究院从去年四月到今年一月份进行了研究，对韩国国产舰载战斗机研究开发计划的可行性进行了研究。结果显示，舰载机着舰相关的部分技术可以和国外进行合作，因此韩国有能力开发出可以搭载在常规航母上的 KF 二一 N 舰载战斗机。而且，从空军型发展成海军版战机的成功例子并不是没有，比如印度的光辉战机，近期不仅完成了在陆地模拟航母设备的起降，还在自家航母上进行了起降操作。从技术方面来看，海军版光辉战机和 KF 二一 N 使用的都是通用电器公司的记忆发动机。印度光辉可以，理论上 KF 二一 N 也能行。只不过呢，印度装备光辉战机已经有一段时间了，而 KF 二一原型机不久前才完成了首飞，还需要进行许多测试，不确定什么时候能装备韩空军。另外有一点需要注意啊，开发出的 KF 二一 N 如何与 F 三五 B 竞争？毕竟呢，一旦二一 N 诞生，难免会与 F 三五 B 相比较。前者的优势呢，在于 F 三五 B 航程短，维护成本高；与之相比，二一 N 的采购价格会低了很多，而且利于维护。虽然二一 N 的预计采购费用为一千五百亿韩元，成本和 F 三五 B 相差不大，但没有软件改进等额外费用。最重要的是它能够外售，再加上近几年韩国一直在推进自研产品，可能会倾向于 KF 二一 N。而后者的优势在于啊，韩国现役装备有 F 三五 A 战机，虽然与 F 三五 B 存在很大差别，但两者的许多零部件都能通用。最关键的是 ，F 三五 B 拥有垂直起降的能力，对于航母的要求非常低。至于最终结果会如何，尚不清楚。而上述内容可以梳理实施的前提呢，是韩国有能力制造出中型航母。讲到这里，可能有些人就要说了。
。韩国最发达的就是造船业，再加上与美国的情谊，只需要稍微得到一些航母设计方面的资料，就能独立建造出中型航母。确实，韩国造船业在全球都是独一档的存在。随着世界航运景象越来越繁荣，各国对于民用商船的需求量大幅增加。韩国作为全球三大造船业强国之一，根据往年的相关数据显示，在二零二一年，新船订单量达到了一千七百四十四万，修正总吨，比之二零二零年同比增长百分之一百一十二，全球市场占有率也上升到了百分之三十七点一。这还不是顶峰，在二零二二年的第一季度，韩国造船业再次获得了庞大的新船订单量。全球市场份额猛增至百分之四十九，而韩国造船工业之所以能够获得如此多的订单，离不开国内实力雄厚的三大造船厂，即现代重工、三星重工以及大宇造船厂。从上世纪七十年代以来，韩国就逐步完善了国内的船舶工业体系，甚至超越了欧美等造船强国，新船订单量屡屡斩获全球第一的宝座。期间，三大造船企业居首功，再加上能承接各种远洋大型船舶，许多订单呢。都是高附加值的船型，技术含量极高。而要说韩国在造船方面的强项呢，必然是 LNG 船，也就是运输液化天然气的船舶。比如，在二零二二年第一季度，全球三十八艘大型 LNG 船订单中呢，韩国接收了二十七笔。该型舰船的制造难度堪比航母，因为在运输天然气时呢，船舶需要提前将它转化成液体才能进行运输。这就要求温度要低于零下一百六十三度，并且长期保持，这样才能保障天然气在海上的安全运输。对造船业来说呢，是一个不小的挑战。而韩国造船厂早就攻克了相关技术难题，技术水平更是在全球获得了高度认可。除了 LNG 外呢，韩国在绿色船舶市场、超大型油轮、钻井船以及超大型原油运输船等高附加值船型领域呢，也有着超高的份额。至于船舶的配套设施领域和发动机领域，实力在全球也属于第一梯队。得益于建造大型船舶获得的经验，若是再获得相关资料进行参考研究，韩国建造中型航母应该问题不大。再加上韩国在很早之前就开始了大型载机水面舰船的研究，比如说，在一九九五年，韩国就曾趁着苏联解体、俄罗斯国内正青黄不接的时期。以拆解废船为理由，花费了三千五百万美元，从俄海军购置了明斯克号和新罗西斯克号航母。只不过后来呢，刚把新航母捂热，就遇上了一九九七年的经济危机。最终呢，明斯克号被低价出售，新罗西斯克则是被拆解了，卖了废铁。但韩国海军也并非一无所获，在仅仅一年多的时间里，对两艘航母的结构布局有了初步的了解，积累了最初的经验。到了二十一世纪初，韩国第二十任海军作战部长定下了走向深蓝的战略目标。自此，韩国海军走上了远洋巨舰的道路。短短数年间，就建造了三艘满载排水量达一点一万吨、具有韩国特色的宙斯盾舰“世宗大王级驱逐舰”。与此同时，韩国还建造了满载排水量接近两万吨的独岛级两栖攻击舰。当然了，韩国也清楚，只有这些还不够。因此，选择在技术上和英国合作，主要是在大型军舰的设计领域。同时，美国也会对其进行一些帮助，比如此前独岛级的动力系统就是通用电器授权三星生产的 LM 2 5 0 0燃气轮机。不过呢，由于英国发展的一直是华越甲板航母，欠缺直通甲板航母的建造和使用经验，比如女王级使用的就是华越式甲板。从这儿也能看出啊，韩国所期望的航母与女王级类似。即华越甲板中大型航母，至于弹射型航母呢，韩国现阶段应该是不会考虑。而在航母建造的资金方面，如果只是单独造一艘航母的话，大兵觉得韩国应该还是有这个资金的。要知道，韩国近几年的军火可是大卖特卖啊！自从俄乌战争爆发之后，波兰作为对乌援助力度最大的国家之一，几乎掏空了自家的军火库。这种情况下，波兰就需要补充武器库存了。于是，在二零二二年七月份，波兰和韩国签署一份武器采购合同。波兰将采购九百八十辆韩国 K 二坦克、六百四十八套 K 九自行火炮以及四十八架 F A 五零轻型战机，三项军售总金额达到一百四十五亿美元，创了有史以来韩国外贸军火订单的最高纪录。这还不算完。波兰又在同年十月底向韩国采购了二百八十八套 K 二三九远程火箭炮，再度为韩国年度军售贡献了三十六亿。
截止到二零二二年十一月，韩国单年的武器出口总额已经超过了一百八十亿美元。相比较二一年韩国全年才七十亿美元的出售总额，这也是首次韩国武器出口额超过了进口额。要知道，在二零一二到二零一六年间，韩国武器出口仅占全球军火市场的百分之一，但是从二零一七年到二零二一年，占比直接上涨到了百分之二点八，短短五年就涨了接近三倍。再加上现今韩国还处于抢占军火市场的初期，由于其武器装备的价格低廉，比如 K2 坦克的售价只有豹二的一半左右，售后服务也做得还不错。这些性价比较高的武器，对于那些急于补充武器的国家来说呢，无疑是非常好的选择。未来韩国外贸武器的世界占比应该还会有进一步提升，这些收入的一部分实施航母计划。除此以外，韩国国防部此前公布的未来五年国防规划中，其中一方面就是提高军费。二零二三到二零二七年间，韩国将投入三百三十一点四万亿韩元，用于建设军备力量，平均每年增长率为百分之六点八。其中呢，防卫力量改善费为一百零七点四万亿韩元，年均增长率为百分之十点五；战斗力维护费是二百二十四万亿韩元，是年均增长率为百分之五点一。另一方面呢，则是强化装备。根据韩国媒体的透露，韩军装备费用占国防预算的比重将从二零二二年的百分之三十一提升到二零二七年的百分之三十六，这些都能为航母计划提供充足的资金。只不过呢，如果只有一艘航母的话，是形成不了战斗力的。想要完全发挥航母的全部实力，航母战斗群所配置的舰艇才是关键。虽然航母可以投射大量的空中武力，但是由于航母本身的防御能力薄弱，所以需要其他舰艇，包括水面和水下舰艇提供保护。航母战斗群的分工可以看成是航母执行任务，其他舰艇负责保护航母。在配置方面呢，以美军航母战斗群为例，基本上是由以下舰艇组成的：一到三艘航母，一到两艘导弹巡洋舰，两到三艘导弹驱逐舰，一艘护卫舰。一到三艘补给舰以及一到两艘攻击潜艇，也就是说，就算是按照最低标准算上航母，也需要七艘舰艇。这些舰艇所需的建造和维护费用可不小啊。参照尼米兹级航母为例，在二十世纪九十年代，尼米兹级的单艘造价在六十二亿美元。如果再加上舰载战斗机所需的驱逐舰、护卫舰等等，至少还需要四十亿美元。而且这只是建造费用。整个航母编队的维护费用，按照美国航母编队的三十年各方面维修费用，高达四百四十亿美元。也就是说，从航母建造到配备护航编队，以及整个编队数十年的维护资金，需要高达五百多亿美元。这对于韩国来说就是一个大难题了。不过，韩国为什么一定要建航母呢？原因之一啊，在于向日本的准航母计划看齐。自从日本将出云号直升机母舰改装为准航母以来，韩海军呢就数次提出建造航母的想法。不知道此前大家有没有注意到啊？日本防务大臣岸信夫登上出云号，了解该舰航母化改装进度的同一天，韩海军也向外公布了描述航母战斗群的宣传视频，意思是不言而喻，懂得都懂。虽然日韩两国呢都是美国的军事同盟，但是近几年来，韩国与日本就独岛领土争议等问题上摩擦不断。韩国防部更是推出了国防改革 2.0 计划，计划大幅增加国防预算，强化韩国军力建设，想要收回战时作战指挥权，尽早实现自主国防。根据这一构想，韩国此前发布的2021到2025年国防中期计划，将建造首艘航母作为实现自主国防的重要组成部分。对此，虽然有部分韩国国内观点认为可以继续依靠着美航母舰队保障海外利益，不需要自主建造一艘航母，但这会导致韩海军的独立作战能力太弱，特别是远洋海上力量乏善可陈。大多数时候，在与美国执行远洋作战任务时，都是担任从属性的角色。为了收回战时作战指挥权，韩国就必须显示出在海上拥有独立作战的军事能力。为此呢，航母计划。才获得了韩国军方和国内高层的支持。未来韩国想要的呢，不只是与日本平起平坐，而是在韩美作战体系中扮演更重要的角色，甚至不再依赖美军航母战斗群的庇护。总结来说呢，不论是舰载机还是航母，都需要十几年甚至二十几年的时间进行完善，最终完成建造并服役，可能会推迟到二零四零年甚至更晚。
。好了，今天的视频到这里就结束了。如果视频中有出错的地方，欢迎大家在评论区内指出。喜欢的朋友请点赞关注，之后大兵会为大家带来更多更精彩的视频。我们下期再见。